。本节目由胡姬花古法小榨花生油、老油房的香赞助。欢迎来到浙江卫视二零二一安慕希中国好声音国庆演唱会，欢迎大家。今晚我们欢聚一堂，共同庆祝新中国成立七十二周年。风雨兼程，沧桑巨变。我们伟大的祖国不断迎接新的挑战，造就伟大的时代强音。今晚，四大战队的八位导师将作为推介人，和四位特别的来宾，共同讲述不同主题的中国故事。当然，我们也要特别邀请所有的观众朋友，用最大的热情来支持你们喜爱的战队，因为我们将通过仪器来测量各位的分贝值。分贝值最高的那一个战队，将成为今晚的获胜战队。我们将以获胜战队的名义，向四川凉山州美姑县千哈村小学捐赠一间艺术教室。该公益项目由中国好声音节目组联合中国妇女发展基金会共同发起。首先，让我们用热烈的掌声，有请推荐人李荣浩导师和他的助教吉克俊逸。今天呢，我们要讲述的是一个有关于梦想的故事啊。吉克，你小时候的梦想是什么呢？现在啊，就小时候，我是小朋友的时候，其实没有那么远大的就是梦想，我就觉得我自己每天能够挺开心的，能够完成自己的作业啊之类的，我就觉得挺心满意足的。对，嗯。其实呢，我们好声音是一个非常造就梦想的舞台，很多的学员通过这个舞台，离自己的梦想呢又近了一步。接下来，让我们有请我们的嘉宾。第一季《中国好声音》四强学员金志文，掌声欢迎金志文。想要问问你敢不敢，向你说过我有的爱我。哎，我哥。好久不见，好久不见，好久不见，好久。哇哦！你们俩是一个一个战队的吗？我们俩不是一个战队的，但是我们两个是同一届，然后都是同一届。吉克是刘欢老师战队，是金志文是杨坤老师战队的，所以十年的时间了，再一次回到中国好声音的大家庭，有什么样的感觉？哎，其实站在这个舞台上，我就会想起一个很重要的人，就是我老婆。对，嗯，呃、那个时候的女朋友，现在的老婆。你那个时候在台上也是这样说。对，因为呃，我以为你要说杨坤老师。没有没有，我是从最开始陪我的，确确实是我老婆。哦、<笑>然后呃，支撑着我最大的信念，一直呃坚挺在这个北京，然后去坚持自己的梦想。嗯，所以后来等到了这个。舞台，嗯，然后我觉得通过这个舞台，我收获了很多。直到今天，看到啊，小伙伴们啊，我们从第一届，然后一直到历届的小伙伴们，还有所有的导师，我觉得我此刻的心情很难用言语来表达。Hello， Hello， 所以说就是，呃，站在这里，我感觉很幸福。嗯、那志文在来到中国好声音之前，也是非常坚定的在追逐自己的音乐梦想。对，我是零五年去的北京，然后北漂，嗯、呃，到今年，呃，我算不过来了，差不多十几、十六、十六年。嗯，和李荣浩老师一样，同为创作人，二位都有过这个北漂的经历。嗯、对，我很巧，我也是十六年，我也是零五年去的北京。对，然后就是。怎么说呢？其实现在每天其实陆陆续续的，我觉得还是有很多这个年轻的音乐人朋友去去去北漂。对我觉得其实这个，呃，是一种追逐自己梦梦想的体验吧。嗯，对，因为，呃，我小时候就听说，因为我老家在安徽嘛，对我小时候听说北京有非常多厉害的专业的音乐人，说你搞音乐就要去北京。所以我刚去北京的时候，那个时候没有想过要，呃，做歌手啊。就是那时候你搞音乐就去北京，我脑子里就是搞音乐三个字，搞音乐就是非常的非常的模糊就去了。去了之后，可以学习的东西比较多，然后你可以参与到的东西也比较多。忽然发现这个写歌可以有收入，然后就开始写歌。后来发现当制作收入比写歌还多，然后就疯狂的想要做制作，去学习学了很多。我
我觉得就是梦想是一点一点积累起来的。你像我现在还是每天会坚持练琴、弹吉他，对，就是对这个事情感兴趣是不会变，但是你可能更加的要知道你将来的路要怎么走，对，所以我觉得。呃，去不管是北京也好，上海也好，或者是任何一个城市也好，我觉得只要是，对你有自己的梦想，对，就不要停止自己的脚步。那接下来我们就用歌声来给予那些有梦想去追梦的人力量。第一首咱们选择的是，接下来我们选择了《中国好声音》的第一支原创作品，来自二零二零年《中国好声音》五强学员宋宇宁的《三巡》。让我们有请宋宇宁为我们演唱《三巡》。这是一首原创歌曲，所以同为原创的歌手，志文刚刚在听这首歌的时候是什么样的感受？我就很很投入，我想去去感受他每一句旋律和歌词的这个细腻，然后我想从中去了解他这个人。对，所以说我刚刚通过仔细听他的作品，觉得。真的非常非常的优秀，嗯，荣、嗯、浩老师，接下来我们要继续享受好的音乐了。
对，那接下来我们要选的这首歌呢，就是二零一九年在好心的舞台娜姐战队的爱心觉罗妹曾经唱过的一首歌。这首歌的名字叫《中国姑娘》。对，这首歌是来自这个文哥的一首歌。今天刚好文哥在，那就由你亲自演绎，好不好？好，好，太好了。谢谢。让我们把舞台交给金志文，带来《中国姑娘》，有请。文哥，文哥。来到浙江卫视二零二一安慕希中国好声音国庆演唱会，欢迎大家！让我们把舞台交给金志文，带来《中国姑娘》。
谢谢莫愁在说好厉害还是那么厉害不是好厉害真的太棒了文哥谢谢莫愁谢谢太赞了永远独一无二的好声音太赞了永远独一无二的好声音太赞了永远独一无二的好声音太赞了永远独一无二
mama say, don't stop believing, keep on moving, keep on dreaming. Mama say, don't stop believing.也谢谢李荣浩战队为我们带来好听的歌曲对我们的其实我们的战队的四首歌已经唱完了嘛有人前面刚一也介绍了对今天其实也是有一个小小的PK存在 对，所以你们觉得今天是不是得让这个吉克老师赢？好的，好的，好的。呃，大梁山有十七个县市，我是来自于甘洛县的。但对于我来说，大梁山永远都是我的家，所以啊，我今天真的是觉得很开心的。希
当时我们是坐火车到了那边，已经是晚上十一点多了。呃，其实大家都已经挺疲惫了。呃，火车站当时也是，嗯、呃，只有我们这一班，这一班火车。嗯、呃，对。呃，然后第二天的话，我们也是立马就开始了一些院感的一些防护的培训，后面就接管了当时武汉四院的三层病房。嗯，当时火车上面都是咱们浙江，呃，富鄂的医疗队的医护工作人员，有多少人？嗯、呃，我记得应该有一百四十多位，全是来自浙江省各个医院的。嗯，那对于你们来说，当时的任务是特别重、特别紧急的，是吗？因为当时我们去的时候，病人都是重症的病人，对，嗯、所以一开始我们的工作量是确实比较比较大。不是，其实当时我给我印象特别深。但是就看见，就是这些医务人员在现场的时候，其实都挺感动的，因为那个时候正好是春节的时候，对，对吧？就大家正在吃团圆饭的时候，他们是逆向而行到那个地方去，那是非常危险的一场战役。嗯，我记得当时我们学校，其实我们同学们、老师们创作一百八十多首作品，就是歌颂这些我们的医务工作人员的，其中有一首歌。让我印象特别深，叫《宝贝》。宝贝，这些所有的医护人员，都是我们心中的宝贝。我们何其有幸跟你们生活在一个时代里。其实我们也是做了自己本职工作，<笑>真的。<笑>我们都好喜欢你的歌，因为真的特别鼓舞人心。嗯，那我们也问一下嘉青，有没有在这首歌里面感受到别样的力量？感觉很有很有力量，很有活力。嗯，那你看，我们就是因为这些特别的缘分，从原本不相交的平行线，慢慢的汇聚到了一起，有了非常浓厚的情感。那我记得刚刚你说到一点，就大年初一是印象特别深刻的，因为这么重的一个任务，你并没有去跟家里其他的人分享。是的，因为家人有的时候他不是那么懂医学的东西，反而会有更多的一些担心。嗯，那还记得。丈夫送你去火车站时候的情景，可以跟我们分享一下吗？嗯、呃，没有，当时是他开车，嗯、呃，送我到医院，先医院要去那个要去培训嘛，然后一路上也没说什么话，然后就在一个红绿红绿灯的地方，然后他就突然就啊、呃、趴在方向盘上就哭了，嗯、呃。我跟他已经结婚十多年了，我我还没怎么看他哭过，所以那个时候，我我也不不敢说我一定能够平安回来，嗯，我就跟他说，嗯，家里就拜托给你了，然后后来我我又想我说我要不要把银行密码告诉你，嗯，后来我我觉得嗯，既然去了，嗯，就应该。嗯，放下家里的东的这些事情，就一门心思的在那边。呃，我也相信，只要好好的做好防护，还是安全的。嗯，真正的勇士不是不害怕困难，而是面对这些未知的困难，我们也敢迎难而上。那接下来，廖畅勇老师，我们继续用歌声来分享。那我们就选一首荣浩的歌，叫《爸爸妈妈》。哇！我们我们请荣浩战队的董书涵、任美爽、刘佳琦、洛雷来唱。好，掌声有请。胡菊花，为我加油。
唱不完，恩重如山，听起来不自然，回头去看，这是说了谢谢，反而才亏欠的情感。哦哦、爸爸妈妈给我的不少不多，足够我在这年代奔波，足够我生活。年少的轻狂不能用来挥霍，也曾像。起了这首歌。好听，好听，好听！谢谢董书涵、任内省、刘佳琦、洛磊，谢谢。<笑>都瘦了，比赛时候一个比一个胖。<笑>哇！谢谢四位的精彩演唱，也特别感谢李荣浩老师创作这样一首很温情的歌曲。其实这首歌是我创作的里面我写的歌词，算是最慢的前前三名之一吧，因为爸爸妈妈这样的感情呢。你写的太大了吧，好像跟我们又没什么关系。但如果你把它说的又没什么呢，很淡的话也不对，因为这个感情确实是恩重如山的感情，他给你生命，照顾你一辈子。所以其实在一个两个很很不一样的一个感觉里面去写这个词。然后刚才听到我们几个战队的几个学员在唱，听也觉得蛮不一样的。祝这个这个天下所有的父母都好好的，然后就健康健康平安。嗯，对，这是儿女们最大的心愿。而对于父母来说，儿行千里母担忧。那真正到了那边之后，跟父母的联系多吗？嗯，其实不多。为什么呢？<笑>说实话，那个时候我的每天的班也比较乱，他们也不敢随便打电话给我，我因为怕会影响我休息，所以都是等着我打电话给他们。嗯，是这样的。那到了哪一天，真正的能够让他们安心的来给你打电话？来期盼着你归家了
啊、呃，是我日志我都记得很清楚，是三月十八号那一天，对，因为我们分管的三层病房是清零了，所以我觉得我离回家的日子不远了。那后来回到家第一时间见到爸爸妈妈的时候，看到他们是什么样的心情？我就狠狠狠地抱了他们一下，然后发现，啊，我儿子都已经跟我妈妈长得一样高了。<笑>天哪！谢谢，谢谢所有，辛苦了。永远把患者的平安和健康放在第一位的医护人员们，让我们向他们致敬。感谢，感谢，真的感谢，感谢，感谢姚长勇老师。接下来您要为我们带来哪一首好听的歌曲？呃，我想我们每个人都心中都装着一个希望的，而且我们每个人都在向着光的方向的在努力前行。所以，我我们接下来这首歌是选了我们碧晨的《光的方向》。让我们掌声有请张碧晨为我们带来《光的方向》。无处可逃，无处可靠，逆行着微笑，不屈不挠，忘了年少，不曾畏惧，莫成行，泪雨恨成霜，心已滚。当过往风霜成客道，遮裂了翅膀，还要飞翔。寻着光照的方向，把你遗忘，回忆折旧成我倔。迎着微笑，心如泥沼，谁会知道？不曾畏寂寞成行，泪雨恨成霜，心已滚烫。过往风霜成。谢谢碧晨。平时在工作的时候会用一些什么方式来放松一下？平时上下班的时候也会听听歌，然后也会看看综艺。喜欢看我们的好声音吗？啊，喜欢，基本上每年都看，真的。嗯。哇！所以在看我们的好声音的时候，你最喜欢听谁的歌呢？呃，我还蛮喜欢李李荣浩老师的。<笑>是的，是的。呃，是也是也蛮喜欢那英老师。哦、嗯、哦，那句。也很喜欢娜姐、啊，很可惜娜、嗯、姐今天这个没有在线，但我们可以给她打个电话。嗯
，可以吗？可以吗？你俩可打个电话，这个这钱我出了。<笑>这怎么能让你出呢？肯定是我这儿出的。啊，行，没事。那既然您这么想，那就您出。<笑><笑>对对，那我们我们给娜姐打电话吧。啊？哇！大英老师你好，太激动了！你好，你好，你能看见我们吗？能看到我们吗？看到看到，看到。网不太好，好像。娜姐刚刚一直有在看我们的节目，有关注嘉青。我其实刚才已经感动了半天了，我觉得，呃，特别的，特别的骄傲，而且我我我从心里边想夸夸她，就是她是一个勇敢善良。是一个内心有大爱的这么一个姑娘，觉得骄傲。谢谢大英老师。大英老师，我们想你了，想死你了。大英老师，快点回来吧。我回来撂昌永啊。一起都在合家大团圆，再加椅子。你加把椅子一块坐。没事，我可以把这个椅子想开。我起开，你不不会，你你说啥呢？你闪不开。回来吧，我跟亮老师坐一个一把椅子，然后希望亮老师跟我是一对没问题。呃，差不多。哎，你不是跟李老师是 CP 吗？我俩现在是 CP， 你知道吗？对，我俩有个 CP。对。我们俩就是为了你组了个 CP， 你想这个事儿太大了。你 CP 可以常换的嘛。别人都不在了，只有廖老师。廖<笑>老师，你放心，我们的战队，哪怕最后只剩一名，我们都要放光彩，好好比。<笑>好，谢谢娜姐，娜老师再见，再见，娜姐拜拜，我们都想你。那接下来我们继续听好听的歌，好不好？好。好。廖长勇老师，有请您再来为我们送上好听的歌曲。所以我们接下来我们想选首娜姐的《苏州河》。接下来，让我们把舞台交给黄霄云、李琦，为我们带来《苏州河》，有请。
别感谢廖长勇老师为我们推荐这么好听的歌曲，也有请二位一起来到舞台之上。嘉青，今天特别感谢你和我们一起来分享那一段难忘的时光。嗯、呃，谢谢大家给了我很多的鼓励，也给了我很多荣誉。但其实我们也是只是做了自己的本职工作。<笑>然后我觉得音乐也很治愈，也能给我们力量。我希望能够听到你们的力量。音乐给人力量，你们的力量要拿出来了。我们接下来拿出你们最大的热情。一，谢谢谢谢，我们期待最终成绩的揭晓，也再一次感谢廖长勇老师，谢谢碧晨，谢谢佳青，谢谢，谢谢谢谢,谢。接下来继续为我们推荐的是李克勤导师和他的助教吴莫愁，有请二位。我是体育迷，嗯，但是我觉得今年就就有一点非常非常特别的事情，我觉得是特别的令人振奋的。没错，没错，对，就是我们的神舟十二号就任务能够圆满的成功，真的太强了，哇，对他们充满了好奇。真的，除了三位的呃航天人之外，嗯，其实我觉得这个这么伟大的一个任务，嗯，是还需要很多很多很多非常优秀的航天人、航航天人一起一起配合完成那个任务的。所以今天，所以今天我们就邀请了一位就是九五后哦哦，九五后的一个小女生，对对对对对她的也是航天人，就是刘诗瑶。瑶，让我们热烈欢迎。诗瑶，来，有请。诗瑶，跟我们的观众朋友打个招呼、哎。好的，大家好，我叫刘诗瑶，然后我来自中国航天科技集团九院六九三厂，我从事的是电缆网的装配工作。然后大家可能对电缆网比较陌生，然后我给大家介绍一下。好，电缆网就是相当于是我们人体的神经网络。然后就是在嗯航天器出现复杂的情况的时候，能够做出嗯及时的反应。嗯嗯，我我想问一下，呃，又怎么会做那个航天的那个那个行业的呢？从我的姥爷到我的母亲，三代。对，三代到我，然后我觉得这是一种血脉里的航天的一种基因，一种传承，对，一种传承。嗯。嗯，其实我有一个小小的问题，我想问一下，就是因为他们是上代，嗯，都是做这个航天的工作工作的。那你从小你的志愿就是做这个工作吗？是的，因为嗯，很小的时候，然后印象当中，嗯，有一次就是神舟五号发射成功，然后我们全家人坐在电视机前面一起看那个直播。然后当时很小，然后不知道母亲为什么就是眼眶会有一些湿润嘛。嗯。然后现在自己切身的体会到了，因为自己装配的这个产品，然后也运用到了神舟十二上面。哦，好厉害！然后我觉得还有一方面就是自己也想为我们的国家。然后做出一份自己的力量，然后内心也是觉得特别的自豪，特别的骄傲。对，嗯，航天梦就是我们中国人赶上九天揽月的壮志豪情，而且一代又一代的航天人就是用他们的脚踏实地，让我们完成了看起来遥不可及的梦想。那今天我们也向每一位航天人致敬。嗯，李克勤老师，咱们用哪一首歌曲来表达我们的心情？那马上我就我就想起一首，就是碧晨的《Interstellar》。哇哦！对，就是那个星际穿越吗？特别符合主题。对对对好，那我们接下来有请黎真吾为我们带来《Interstellar》。
。你说你呀，从不见阳光，去夜找早还笑着说谎，总说孤单还吵着醒来，你叫你半人半仙没人管。酒杯火气，就整个夜晚，鬼里在外驱赶幸福来。说自己躲不开，藏着到角落站，又怕的只是没人观看。来给我这银河对面宣战，谁还不在自己世界里多？就错的纯粹，人只会被自己击溃。把力气受罪，求别人背对，这是到处听谁救得了谁？快来打劫这一世界的家。探索永无止境，那这个神秘的工作跟我们普通人的工作有没有区别？区别可能就是我们会经常接到国家的一些紧急的任务的时候，我们会时刻准备着返回自己的工作岗位上，丝毫不能懈怠。对，而且像你的这个岗位，它要求的应该是特别精细的一些工作，对吗？是的，非常的严密，非常的精细。嗯嗯，那所以对于女生来说，会不会在这方面也比较有优势？会有一部分的优势<笑>，所以你别看我们的诗瑶是九零后，但是像他一样的九零后在这个岗位上面其实非常的多。哇，他九五后不止九零后，九五后，而且像他一样的这样的九五后，甚至是零零后都特别的多。嗯，所以接下来我们要继续有请李克勤老师用歌声来带领我们遨游宇宙。嗯，接下来我又送给所有的航天人。呃，另外的一首好听的歌曲就是黄一红老师的《落叶归根》。让我们有请郑俊树、苏志颖为我们带来《落叶归根》。吴奇花，为我加油。叫做寂寞，背包塞满了家用，路就这样开始走。日不见太阳的暖，夜不见月光的蓝，不得不选择寒冷的开始，留下只拥有遗憾。命运。遵守自然的逻辑，谁都无法见谜底。呼、哦，远离家乡，独身西去，幻化成秋叶，而我却像落叶归根，坠在你心间。几分忧郁，几分孤单，都心甘情愿。我的爱像落叶归根。
在你身边。谢谢。落叶归根是每一个中华儿女内心最朴实的愿望，而我们对于宇宙的探索，也是希望可以更好的来保护我们的地球家园。我记得在三位宇航员聂海胜、汤洪波、刘伯明返回地球的那一天，我们通过视频看到了很多他们在神舟十二号上面拍到的地球的美丽的画面，真的特别特别的美好。是的，是的，嗯，而当时他们身上所装载的，就有你所制作的那个零件。你再来跟我们分享一下他们飞升上宇宙的那一天，你的心情和你当时的一个状态。嗯，当时，嗯，我们还在工作。然后是我们领导，然后通知我们说，嗯、呃，今天嗯，神舟十二载人飞船发射，然后让我们集体去我们的一个食堂去看电视。特别是等到发射成功的那一句话说出来的时候，我们所有的人都是特别的嗯激动。我现在都通过你的语言能感受到内心的那一份骄傲。我们时常会听到航天人的精神有四个特别：特别能吃苦，特别能公关，特别能战斗，特别能奉献。所以也是这样的精神在鼓舞着一代又一代的航天人前赴后继的去奉献自己。那接下来，李克勤老师还准备了什么好听的歌曲？呃，九五号真的很了不起。就接下来这首歌就，就就让一个六五后的送给你，因为这个歌就是，呃，我亲自演唱，就，对，就呃，就是一首新歌，就是我带了一个呃年轻的好朋友来一起去演绎这个歌，这个歌就叫《秒秒针》。有请李克勤导师和王鹤野为我们带来《秒针》。此刻不过是场梦，心烧三天，想跟他抱拥，心中所想，轻易放我。Come on, let's go。Woo! Hey， 好快乐。雨一夜深。默的秒针，冥冥中给我轻轻感应这共振。雨一夜阵阵，停落的秒针，如潮龙般发生，护住冷如风。逃梦从睡路病中，我两手空空。刹那之中，坚胜如冷风。简单此刻不过是场梦，深宵三点想跟他抱拥。随风吹走了对望，多一秒往日天真，心里的他释放了，高唱我歌，绝望后人群中跳过，一夜伤心，寂寞的秒针，冥冥中给我轻轻。
深入本州，我俩手。精彩了，真的！精彩，精彩！刚才那一幕，今晚最佳。谢谢柯勤老师，谢谢王鹤爷，谢谢二位的精彩演唱，谢谢。应该采访一下廖老师，当时的心情是什么？什什么感受啊？我有点懵，<笑>绝对是有点懵。真的是感染了我们所有人。那刚刚世瑶在下面听的也是非常的快乐，可是他跟我说了。其实平时真正的工作之余的时间没有那么的多，能够放松的时间其实很少，是吗？是的，是这样的。嗯嗯，我觉得能够在就是工作之余能够来到我们的这个中国好声音，能够现场的听到大家的歌声，我觉得已经很快乐、很幸福了。哇、wow, ，两位导师的歌都非常能点燃我们现场的气氛，所以今天诗瑶。来为我们的李克勤老师站队助力，来和我们的李克勤老师一起分享航天梦的故事，也是燃起了我们心中对于探索宇宙更加无穷的想象，嗯，梦想无止境。那接下来我们就用你们的热情为我们的李克勤老师站队加油，准备好了吗？谢谢，谢谢，谢谢大家，也谢谢柯勤老师，谢谢莫愁，谢谢石瑶的分享，谢谢。接下来要和我们分享精彩中国故事的就是汪峰老师，让我们掌声有请汪峰导师和王小雨。接下来，咱们这一趴是关于奥运。哇，奥运它让。我们看到很多很多人身上那种人性的伟大，它可以激励你。嗯。那么今天我们请来了一位嘉宾，他呢是两千年悉尼奥运会前，凭着三次选拔赛冠军，获得了悉尼奥运会参赛的资格，并且最终获得了二十公里竞走比赛的冠军。让我们来迎接我们的冠军，王丽萍。哇，哇，好激动啊！掌声欢迎王丽萍老师，欢迎你，来跟我们的观众朋友打个招呼吧。Hello， 大家好，我是两千年悉尼奥运会竞走冠军王丽萍，现在呢是一名竞走教练员，好棒！特别敬佩。呃，我不知道，就是这上面。凭着三次选拔赛冠军头衔获得参赛资格，这是不是中间有体会不到也也不能知道的那种艰辛哈？对，像我这三场选拔赛的第三场选拔赛的时候，是因为在一个月内比了三场选拔赛。啊。那么最后一场选拔赛，其实，在冲过终点的那一刻，其实也是瘫倒在地被。队友扶和教练扶出场外的，也是大家经常说的，搭着奥运末班车去到了奥运会，啊、嗯，更不容易。您当时夺得冠军，登上领奖台，那个心情一定要分享给我们，好吗？呃，我觉得要是让我来形容那个时候的心情，是喜悦当中夹杂着那么一点心酸。是啊、呃，对，因为我说只有自己知道多少次累到崩溃，趴在跑道上嚎啕大哭的那种绝望，然后也也有很多次在坚持和放弃之间游走，那么更有很多次呢是看着自己一个支架又一个支架掉了那种心酸，所以其实登上领奖台时，每个运动员都会流下眼泪，但是这个泪水里真的是喜悦有，心酸也有。嗯，很真实。因为我最近看到了很多您当时夺冠时候的视频，大家形容您是最孤独的冠军
。对对，我我相信大家称我为最孤独的奥运冠军，是源于我在两千年悉尼奥运会冲过终点那一刻。啊，独自一人绕场一周，想要去找一面鲜艳的五星红旗，能够披在身上，能够去表达那一刻的那一种心情和自豪。但是最后确实是非常遗憾的，呃，没有找到这面国旗。但其实我也特别坚信，在那一刻。十四亿中国同胞一定与我同在，我并不孤独，一定是有我坚强的后盾跟我在一起，一定。而这背后的那一个特殊的原因，其实也很让人感动。对，其实今天特别希望在这里跟大家说一下，其实这样的事情发生真的是偶然，因为其实没有任何一个教练或者任何一个团队希望自己的运动员在。夺冠的那一刻没有国旗，但是竞走这个项目它比赛特别特殊，我们是从主体育场出发，然后到公路上去完成十八公里的比赛，然后再返回到主体育场。那么，呃，刘宏宇是有夺冠希望的，在他罚掉之后呢，曾经一度教练也好，还是领导也好，确实认为这一枚金牌可能与中国无缘了，但他们没有想到我会在最后关键时刻。反超逆袭，对对对,对，所以当他们得知我得到冠军的时候，那么他们想再回到体育场来为我对送一面国旗的时候，已经封场了，因为所有的运动员要陆续的回场，嗯，所以就留下了这样的一个遗憾。在今年的比赛当中，我们的主任他说：“王丽萍，以后这种事情再也不会发生，其在人在。”太好了。所以今天我们也要用振奋人心的歌曲来传递奥运精神。这第一首再合适不过。嗯啊，这个每一个能够走向巅峰的人都必须拥有一颗勇敢的心。我的这首《勇敢的心》送给您和所有走向巅峰的人，好吗？好的。有请张恒远和刘雪静一起演唱《勇敢的心》。掌声有请。只是一只小鸟，在寻找家的方向。我不是一粒沙子，也不是一身青苔，我只是一个孩子，在寻找爱的怀抱。是飞扬的感觉，这是自由的感觉，在洒满鲜血的天空，迎着风飞舞，凭着一个永不哭泣、勇敢的心，这是奔跑的。家的方向。
这是最后的感觉。而在最后欢呼的那一刻的背后，其实是无尽的日复一日的训练。这个训练真的可以用孤独来形容。嗯，真的。虽然我们每天训练可能都有十几个人在走，但是其实我们之间是没有任何交流的。甚至在有的时候，我们在走三十几公里这一堂课的时候，我们心里只是默念着一个一句歌词，就反复的默念。您心里默念的是谁的歌？一定是汪峰老师的歌。其实我特别喜欢听汪峰老师的歌，像《飞得更高》，因为在我们很多竞走比赛的赛场上都能听到，能够让我们加快脚下的步伐，让我们对自己更有信心。一份欣慰，欣慰。所以接下来还要特别有请汪峰老师来为我们推荐更好听的歌曲。好的，接下来就要准备的是我们肖云的这一首大热的歌《星辰大海》。掌声有请于空为我们演唱《星辰大海》。哇，空空。
必定下来，趁现在还有期待。会不会我们的爱会被风吹向大海，不再回来？每当你想。那在两千年夺冠之后，我知道王丽萍老师又给自己设立了一个全新的目标，要在零四年的雅典奥运会继续夺冠。啊，我其实，在两千年拿完冠军以后，我就结婚生生宝宝了。然后在女儿差不多不到一百天的时候，也就三个月的时候，那国家田径运动管理中心啊向我发出邀请。那个时候呢，中国竞走出现了青黄不接的一个状态，所以他们希望我能够付出，能够啊、呃、给中国竞走队起个领军作用，起到榜样的作用。那么，其实也是经过很长时间的一个纠结，最后依然选择迈出了这一步。其实，参加雅典奥运会的时候，目标并不是冠军。只是因为这份责任和这份担当，嗯、我希望能够，呃，把这个桥梁架起来，真的能够传帮带，成为一个纽带，能够把下边的小运动员带起来。谢谢，说的太好了。对于每一个运动员来说，就是向着使命去奔赴，最后的领奖台就是他们的星辰大海。汪峰老师。有请您继续为我们推荐好听的歌曲。啊，我觉得每一位运动员，他们真的是拥有超越常人的毅力，他们非常与众不同。在赛场上都是最与众不同的存在。那现在王丽萍老师自己又成为了一名竞走运动的教练，所以您有什么想要对新生代的运动员们说？啊，其实我更希望他们能够担当起。这份重任，担当起这份责任，体育需要一代又一代的人去耕、去耕耘，然后才能够在这个项目上去真正为体育强国做贡献。所以呢，我希望我的竞走后辈们也能够传帮带，能够传承下去，把竞走的优良传统传承到世界上去。汪峰老师，这最后的一首歌，有请您为我们介绍。最后这一首呢，也是今晚。最后一首，所以我们要邀请今晚所有的学员上台来，一起演唱《我的祖国》。哇！有请中国好声音学员为我们带来《我的祖国》。
学员，谢谢你们用歌声带给我们力量。有请汪峰老师、肖云来到舞台之上
，刚才已经动静这么大了。<笑>我从第一个就看到那个，就是极客，他特别希望这个学校建在大凉山，所以把你们全场最大的声音亮出来，给我们战队、给极客、给他的家乡、给我们应该需要帮助的那些人，好吗？一、二、三，哎！太好了，这一份欢呼声。是我们爱的力量，我觉得也是在为接下来中国好声音继续要去征战比拼的学员们鼓劲儿加油。我们也请丽萍老师来跟我们的学员们有什么样的这个制胜的法宝可以跟他们分享一下。我觉得，呃，可能面临大赛的时候，每个人都会有一些紧张的情绪，包括我们去参加奥运会的时候，站在起跑线上，我们也会紧张，也会有一份期待。那我希望每一个学员呢，不要过多的去想比赛结果。我希望你们能够去想一想你们在，啊、呃、表演的过程当中的一些细节。我觉得特别坚信细节决定成败。希望你们每一个人都做最棒的自己，加油！加油！谢谢。接下来有请各位老师一起来到舞台之上，我们要揭晓最终的结果。有请各位。由中国好声音节目组联合中国妇女发展基金会共同发起的公益项目，我们要为四川凉山州美姑县千哈村小学捐赠一间艺术教室，而最终他会以哪一支战队来命名呢？准备好，我们一起倒数三秒揭晓，三、二、一，请揭晓。节目由胡计划古法小炸花神油赞助，胡计划古法炸，古法炸出胡计划真香。准备好，我们一起倒数三秒揭晓，三、二、一，请揭晓。让我们恭喜廖超勇老师战队以三百三十二点五分贝赢得了今晚的胜利。棒棒棒！<笑>谢谢。姚长老师，有什么想要跟我们分享的？呃，非常感谢大家给我和吉克，我们家乡的这样一份支持。呃，我希望我们大山里的孩子们能够通过这样的一个课堂，能够帮助他们实现梦想。谢谢你们帮助他们，谢谢。我和吉克都很感谢大家，谢谢。吉克，我是梁山的女儿，我就代表梁山的女儿，谢谢好声音，谢谢所有的老师，谢谢大家。我的梦想是当一名医生。我觉得世界上每一个生命都是宝贵的。我想保卫世界上每一个生命。我的梦想是成为一名老师，因为我在学校里学到了很多知识，所以我想把我的知识传递给很多的人。我们会好好学习，等你们来找我们玩。<笑><笑>当然好酸奶，一起安慕希。感谢收看本期由安慕希独家冠名的《中国好声音》，更多精彩节目内容、幕后花絮，尽在优酷视频、腾讯视频、爱奇艺。登录腾讯音乐娱乐集团旗下 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌，快来搜听你喜爱的歌曲吧！来微博“中国好声音”加油榜参与讨论，助力热议话题内容出圈。欢迎登录蓝天下官网、中国蓝 TV 了解更多节目资讯。感谢首席社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺《新浪综艺》。感谢网易娱乐、凤凰网娱乐、搜狐娱乐、回在线、大可新闻客户端、网易新闻、网易新闻客户端、新浪新闻手机客户端、凤凰新闻。搜狗新闻客户端，新浪新闻客户端，华语之声 APP 对本节目的大力支持。